പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിയുടെ എ സി എച്ചിൻ്റെ തിയറി ക്ലാസ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാക്ടിക്കലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പെസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ പെസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ഡിസീസ് കോസിങ് ഓർഗാൻസ് എന്താണെന്ന് അറിയാം ബീഡ്സ് ഇതൊക്കെ തിയറിയിൽ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് ഈ വർഷം ടി ടീച്ചറൊക്കെ എടുത്ത വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് ആദ്യത്തെ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റിൽ വരുന്ന എല്ലാ ടൈപ്പ് ഇൻസെക്ട് ഇൻസെക്ട് പെസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇൻസെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് നമുക്കറിയാം ദ ബോഡി ഇസ് മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ഇൻ ത്രീ പാർട്സ് ഹെഡ് തൊറാക്സ് ആൻഡ് അബ്ഡോമൻ ഇനി ഹെഡിൽ കാണുന്ന അപ്പൻഡേജസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ആയി എ പെയർ ഓഫ് ആന്റിനെ ആൻഡ് മൗത്ത് പോൾസ് തൊറാക്സ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ ത്രീ പാർട്സ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രോത്തറാക്സ് മീസോത്തറാക്സ് ആൻഡ് മെട്രാത്തറാക്സ് മൂന്ന് തൊറാക്സിക് റീജിയനിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഓരോ പേർ ലെഗ്സ് വരും ആദ്യത്തെ രണ്ട് തൊറാക്സിക് റീജിയനിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർ ചെറുക് വരും അനി ഇനി അബ്ഡോമൻ കൺസിസ് ഓഫ് ലെവൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് നയൻ ടു ലെവൻ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ സെഗ്മെന്റ്സിന്റെ സൈഡിൽ ചെറിയ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പേര് സ്പൈറക്കിൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ സ്പൈറക്കിൾ എന്തിനാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് ഓഫ് ദി റൈ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം അപ്പൊ പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഓരോ സെഗ്മെന്റിലും കാണുന്നത് ഇത്രയാണ് ഇൻസെക്ടിന്റെ പാർട്സ് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റൽസ് ബീബിൾസ് പിന്നെ ബട്ടർഫ്ലൈ മോക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രബ്ബ് ഫ്ലൈസ് ഗ്രാസ് ഓപ്പർ ക്രിക്കറ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പേര് സഹിതമുള്ള ഫോട്ടോസ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തിരുന്ന നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണത് അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ഇൻസെക്ട് ബെസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇൻസെക്ടിനെ കൂടാതെ ഉള്ള ബെസ്റ്റാണ് നോൺ ഇൻസെക്ട് ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ നോൺ ഇൻസെക്ട് ബെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ റാക്സ് വരുന്നുണ്ട് മൈക്സ് വരുന്നുണ്ട് സ്നേക്സ് ആൻഡ് സ്ലക്സ് വരുന്നുണ്ട് ബേർഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം നോൺ ഇൻസെക്ട് ബെസ്റ്റാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ പിക്ചറും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വിടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങളിതെല്ലാം കണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അബ്ലപ്പി ഡോക്ടർ കോളിയോപ്ട്ര ഡയപ്ട്ര തേസനോപ്ട്ര ഹെമിനോപ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞ കുറേ ഓർഡർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസെക്ടിൻ്റെ പിക്ചറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓർഡറും ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ഓർഡർ ഓരോ ഓർഡറിൽ വരുന്ന ഇൻസെക്ട് ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഡിസീസസ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിസീസസ് ഒരു പ്ലാന്റിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ മോർ പോളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് കണ്ടറിയാം പ്ലാ പ്ലാനിന് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാം ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുന്ന ഈ ചെടി കണ്ടിട്ട് ഒരു ഡിസീസും ഇല്ല അതിന് തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചെടി അത് കാന്താരിയാണ് ആ കാന്താരിയുടെ ഈ ഇല കണ്ടോ ഈ ഇല കണ്ടിട്ട് ഈ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ഇല നോക്കും ചുക്കി ചുളിഞ്ഞൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഇലകളൊക്കെ ഈ ഇലകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇത് ശരിക്കുള്ള ഇലയല്ല അല്ല എന്തോ ഒരു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് മൊർഫോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതിലെ എഫിഡ്സ് വന്നാണ് എഫിഡ്സൊക്കെ മഴ പെയ്തപ്പോൾ പോയി
ഒക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ചെടിയുടെ മോർഫോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലുള്ള ചേഞ്ചസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആ പ്ലാന്റിന് ഡിസീസ് ഉണ്ടോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പലതരത്തിലുള്ള ഡിസീസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട് ഫംഗൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട് മൈക്രോപ്ലാസ്മൽ ഡിസീസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഓരോ ഡിസീസിനും ഓരോ കോസിങ് ഓർഗാനിസം ആണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസിന് ബാക്ടീരിയ ആണ് ഫംഗൽ ഡിസീസിന് ഫംഗൽ ആണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈന്യൂട്ട് ആൻഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ബാക്ടീരിയ ദ ബോഡിക്ക് സെൽവോൾ ഇല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ അപ്പോൾ മൈക്രോപ്ലാസ്മൽ ഡിസീസിന് പ്രത്യേക എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദ ലിറ്റിൽ ലീഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഫംഗൽ ഡിസീസ് നമുക്ക് അറിയാം സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് എല്ലാം ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് ഉടനെ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് ഡിസീസ് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡിസീസും നമ്മുടെ ഡിസീസസ് ഓഫ് ക്രോപ്സും നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് ബാക്ക് ഫംഗൽ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പോർട്ട് പറയാം പിന്നെ ബ്ലൈറ്റ് പറയാം ഇതൊക്കെ ഫംഗൽ ഡിസീസ് ആണ് ബാക്ടീരിയൽ ഡിസീസ് എന്ന് റൈസിൻ്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പറ്റിയത് ബാക്ടീരിയൽ ലീ ബ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ പേര് തന്നെ ഇപ്പോൾ വൈറൽ ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ ഡിസീസ് നിങ്ങൾ സി എം ബി വൈറസ് കസാവ മൊസീക് ഡിസീസ് ഓഫ് ടപ്പിയോഗ അതിൻ്റെ കോസിംഗ് ഓർഗാനിസം ആണ് ഒരു വൈറസ് ആണ് അപ്പോൾ മൈക്രോപ്ലാസ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലിറ്റിൽ ലീഫ് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിസീസ് കോസിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് ആ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ബീഡ്സ് ആണ് അതേപോലെ പാരസൈറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പാരസൈറ്റ് മാവിൻ്റെ കൊമ്പിലൊക്കെ കാണപ്പെടുന്ന ലൊറാന്തസ് ഇത്തിൽ ഇത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചെടിയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ കാണുന്ന ചെടിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ വല പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ വളരെ സോഫ്റ്റ് സ്കിൻ ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ് സ്റ്റെം പോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കും അത് കസ്കൂട്ട കസ്കൂട്ട എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പാരസെറ്റ് ആണ് സ്റ്റെം പാരസെറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ നമ്മൾ വഴന്ന് നാളെ വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ചെടിയിലൊക്കെ ഇലയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വല പോലെ ഇങ്ങനെ പടർന്ന് കിടക്കും മഞ്ഞ എൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട് ഇത് അരാലിയാണ് അരാലിയ നല്ല നോക്കിയാൽ നല്ല മണമാണ് അരാലിയ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് പക്ഷെ കസ്കൂട്ടയ്ക്ക് ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളർ മഞ്ഞ ചേർന്നൊരു കളറാണ് അത് ഇലകളില്ല വെറും സ്റ്റെം സോഫ്റ്റ് സ്റ്റെം ആണ് ഇങ്ങനെ പടർന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ചെടി മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇത് കസ്കൂട്ട അല്ല ഇത് ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ പ്ലാന്റ് ആണ് അരാലിയ ഞാൻ ഇന്നേറം വെച്ച് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പം പാരസൈറ്റിൽ പിന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ഓറ ബാങ്കി ഒക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന പേരല്ലായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്കൂൾ തുറന്നിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഒന്നും അറിയാൻ പറ്റും സ്ട്രൈക്ക് എന്താണെന്ന് ഓറ ബാങ്കി എന്താണെന്ന് പിന്നെ അടുത്തത് വീഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ വീഡ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്വയം ഡയക്കോട്ട് എന്താണ് മോണക്കോട്ട് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വീഡ്സും അക്വാട്ടിക് വീഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡയക്കോട്ട് വീഡ്സ് ഉണ്ട് മോണക്കോട്ട് വീഡ്സ് ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക് വീഡ്സ് ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക് വീഡ്സിൽ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കിടക്കുന്ന വീട്ടുന്ന് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഉണ്ട് എമേർജ്ഡ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വീഡ്സും നമ്മുടെ ക്രോപ്പിൻ്റെ വിളകളുണ്ടാ ദാശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരാണ് ഡയക്കോട്ട് വീഡ്സ് ഉണ്ട് മോണക്കോട്ട് വീഡ്സ് ഉണ്ട് ഗ്രാസ് വർഗത്തിൽ പെടുന്ന എല്ലാം മോണക്കോട്ട് വീഡ്സ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ അത് റൈസ് എന്താണ് മോണക്കോട്ടാണ് നമ്മുടെ മുള ബാംബു മോണക്കോട്ടാണ് അതിൻ്റെ ലീഫിൻ്റെ വീനേഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാറിയാം പാരലൽ വീനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ മോണക്കോട്ട്സ് വീഡ്സിൻ്റെ ഡയക്കോട്ട് വീഡ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വീഡ്സ് ഉണ്ട് മോണക്കോട്ട് വീഡ്സ് ഉണ്ട് ഡയക്കോട്ട് വീഡ്സ് ഉണ്ട് ആനുവൽ വീഡ്സ് ഉണ്ട് ബെനിയൽ വീഡ്സ് ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക് വീഡ്സ് ഉണ്ട് അക്വാട്ടിക് വീഡ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഡിവിഷൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഉണ്ട് സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഉണ്ട് എമേർജ്ഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വീഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ മോണക്കോട്ടം ഡയക്കോട്ടിൻ
ചെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ആഴ്ന്ന് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ആനുവൽ ബീഡ്സ് ഉണ്ട് ബെനുവൽ ബീഡ്സ് ആനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻസ് തന്നെയാണ് ആനുവൽ ബീഡ്സ് ഒന്നും മോർ ദാൻ വൺ ഇയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ബെനുവൽ ബീഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇനി ഇപ്പൊ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് കസ്കൂട്ട പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ പറമ്പിൻ്റെ വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കസ്കൂട്ട നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു സ്റ്റെമ്മിൽ ചുറ്റി പിണഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടാ സ്റ്റെമ്മ് എന്നിട്ട് നശിച്ചു അത് കേട്ടാ ഇത് ഒരു സ്റ്റെം പാരസൈറ്റാണ് കസ്കൂട്ട അതേപോലെ ലൊറാന്തസ് നിങ്ങൾ കണ്ടോ മാവിൻ്റെ കൊമ്പിലൊക്കെ നിറയെ ഇത്തുൽക്കണ്ണി തൂൺ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ലൊറാന്തസും ഒരു സ്റ്റെം പാരസൈറ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് കണ്ട പുള്ളി ഇവരെ സോഫ്റ്റ് സ്കിന്നാണ് തൊട്ടപ്പൊട്ടിപ്പോകും അതുപോലത്തെ സ്കിന്നുള്ളതാണ് കസ്കൂട്ട